Krishna, dear Russian-speaking devotees, welcome back again to our ongoing series on the glories of Vrindavan. Hare Krishna, дорогие русскоговорящие преданные, добро пожаловать снова на нашу продолжающуюся серию лекций о славе Вриндавана. Namaom Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Goravani Pacharine Nivishesha Shunyavadi Pashtata Deshatani All glories to Prabhupada. So yesterday I found a very beautiful quote by Srila Prabhupada which underlines the importance of hearing and uh, chanting about Krishna as we're doing in these lectures each week. Вчера я нашел замечательную цитату Шрилы Прабхупады, которая подчеркивает важность воспевания и слушания о Кришне, что мы и делаем на этих лекциях каждую неделю. Шрилы Прабхупады wrote in a letter to a disciple on March 3, 1970. Шрилы Прабхупады писал в письме к ученику 3 марта 1970 года. Always remember Krishna, who is your dear most friend, and always serve him just to please him and he will give you all intelligence how to become a first class devotee just try to learn all about krishna chant hari krishna and you will become a great preacher in our krishna conscious movement всегда помни о кришне кто является твоим самым дорогим другом и всегда служи ему для того чтобы только удовлетворить его и он даст тебе все знание как стать преданным первого класса просто постарайся узнать все о кришне Повторяй Хари Кришна, и ты станешь прекрасным проповедником в нашем движении сознания Кришны. So Прабхупада написал, просто постарайся узнать о Кришне. So series, Благодаря этой серии лекций мы изо всех сил стараемся узнать все о Кришне. So today we're continuing with our discussions on the monsoon season, and this will be part three. Итак, сегодня мы продолжаем наш рассказ о сезоне дождей, и это будет третья часть. It'll be our final talk on the monsoon season, and it will also conclude our series on the six seasons of Vrindavan. Это будет заключительная часть нашего рассказа о сезоне дождей, и она также завершит нашу серию лекций о шести временах года во Вриндаване. Of course, if you've been following us closely, you know there's one outstanding season, the dewy season, or sometimes it's called the foggy season, but it's very much tied into the winter season, which we actually covered extensively. Конечно, если вы внимательно следили за нами, вы знаете, что есть еще одно прекрасное время года — сезон росы, или иногда его называют сезон туманов, но оно очень тесно связано с зимним временем года, которое мы освещали подробно. So, um, in Vrindavan Dham, the, the monsoon season lasts for two or three months. Итак, во Вриндаван Дхаме сезон дождей продолжается два или три месяца. But one month in particular is very much, you could say, celebrated in the temples uh, uh, of Vrindavan. It's known as Shavan or Shravan. Но один месяц, можно сказать, что в особенности очень широко празднуется в храмах Вриндавана. Он известен как Шаван или Шраван. And in this year, this present year, uh, Shravan will fall between uh, July 23rd and August 20th. В этом году Шраван выпадает на период с 23 июля по 20 августа. Now in the month of Shravan, um, every evening in, in Vrindavan temples, devotees sing um, bhajans and melodies corresponding to the, to the monsoon, the, the rainy climate. В месяц Шраван каждый вечер в храмах Вриндавана преданные поют баджаны и мелодии, соответствующие сезону дождей, дождливому климату. Эти мелодии на санскрите называются раги. Season, rag raga rag raga. В сезон дождей известными являются раг мега малхар Рага и Раг Бахара Рага. Now a number of the prominent bhajans that are still sung in the temples were composed by a very famous singer in uh, Emperor Akbar's court, you know, sometime in the, in the 1500s. 
And um, this famous singer, his name was Tan Sen. Ряд известных баджанов, которые до сих пор поют в храмах, были сочинены знаменитым певцом императорского двора Агвара. Где-то в 1500-х годах этого знаменитого певца звали Тан Сен. Тан Сен не был мусульманином, он был вайшнавом. Он был учеником Шри Харидаса, который в то время жил в Нидхиване, во Вриндаване. И, как мы знаем исторически, он установил божество Банка Бихари. So this famous singer, uh, Tansen, he wrote the, the following uh, poem or, or song, you could say, in the Rag Mega Malhara. Этот знаменитый певец Танцен написал следующую поэму, или можно сказать баджан, на мелодию Раг Мекха Малхара. This literally means the melody of the raining cloud. It's monsoon, the melody of the, of the raining cloud. Это дословно означает мелодия грозового облака. Это сезон дождей, мелодия грозового облака. Now in this uh, particular song he's describing the lifting of Govardhan Hill by the mighty Indradev who's you know pouring uh, who's ordering his clouds to pour torrents of rain on Vrindavan. В этом баджане он описывает подъем холма Говардхана. Могущественный Индрадев приказал своим облакам проливать потоки дождя на Вриндаван. But as we know, he writes Krishna held up Govardhan Hill and protected all of Braj's residents including Insects, worms, animals, and birds from the gigantic raindrops, he writes. Но, как мы знаем, Кришна держал холм Гавардхана и защитил всех жителей Враджа, включая насекомых, червей, животных и птиц, от, как он пишет, огромных капель дождя. And then he says in his poem, Tansen sings, you know, the author Tansen sings, O oh Lord, so wonderful are your ways. А затем он говорит в своей поэме, Тансен поет, о Господь, как прекрасны твои пути. So I mention this because it's a very popular uh, song in the monsoon season in Vrindavan. Я упомянул об этом, поскольку это очень известный баджан в сезон дождей во Вриндаване. Now in the Radharaman temple during the dup artik each day in the monsoon season, devotees sing a song which describes um, a beautiful pastime in which Shrimati Radharani is angry with Radharaman. В храме Радхарамана во время Дхупа Арати каждый день во время сезона дождей преданные поют баджан, который описывает прекрасную лилу, в которой Шримати Радхарани сердится на Радхарамана. Имейте в виду, что проводится Арати, а все преданные поют этот баджан. Как вы знаете, мы просто поем Хари Кришна, но они поют во время Арати Баджан. With, you know, И он начинается с того, что Радхарани сердится на Радхараманджи. And the smoke of incense makes the room dark like monsoon clouds, and the light of the ghee lamp seems to blaze like lightning in monsoon clouds. Преданные поют, что как следствие недовольства Шри Радхи, Ганта, большой колокол в храме, звучит как грохочущие облака, дым благовоний делает комнату темной, как грозовая туча, и кажется, что свет лампады с топленым маслом сверкает, подобно молнии в мусонных облаках. Подходящий баджан для сезона дождей. And the song goes on to say that um, Radharaman becomes like a peacock and dances in front of Shirada to appease her man or to appease her anger. Баджан продолжает рассказывать, что Радха Раман становится подобным павлину и танцует перед Шри Радхой, чтобы успокоить ее ман, ее гнев. Now at the completion of the Arctic, as the Pujari blows the conch, all the devotees present, they go, Jai Ho! Jai Ho! Jai Ho! Which indicates that Radha Raman 
uh, was successful in pacifying Sri Radha and they're uh, together again. That's the song. После завершения арати, когда Пуджари трубит в раковину, все собравшиеся преданные восклицают «Джай Хо! Джай Хо! Джай Хо!», что указывает на то, что Радха Роману удалось успокоить Шри Радху, и они снова вместе. Вот таков этот баджан. So during Shravan in the monsoon season, that song is sung every day at Du Party in Radharaman Temple. <coughs> во время сезона дождей этот баджан в храме Радха Рамана поет каждый день во время Дхупа Арати. Interesting details. Интересные подробности. Now in Vrindavan, amongst the Brajabasis, it's well known that Krishna just loves the monsoon season. Во Вриндаване, среди Браджабаси, хорошо известно, что Кришна просто любит сезон дождей. Одна из причин заключается в том, что сезон дождей — это сезон Вамша Вридхи. Вамша Вридхи буквально означает то, когда семейство паблинов увеличивается. Мистическая вещь заключается в том, что павлины, которых Кришна очень любит, увеличивают свои семьи без каких-либо сексуальных контактов. В этом смысле Шастра говорит, что две вещи очень дорогие Богу. One is the banana plant, <coughs> and the other is the peacock, because they're both brahmacharis. They do not in indulge in any sexual activities. Первая — это банановые деревья, а другая — павлины, потому что они оба брамачари и не предаются никаким половым отношениям. Let me explain. Позвольте мне объяснить. Actually, the banana tree is unique in the world of plants in that it produces no seeds and there's no uh, pollination process in, in its flowers for reproduction like other plants. Банановое дерево уникально в мире растений тем, что оно не производит семян, и в его цветках нет процесса опыления для размножения, как у других растений. The only way a banana, a banana tree can reproduce is If the farmer takes part of that banana tree, usually down by the by the roots, takes that part and plants it in the ground where it grows into another banana tree. Единственный способ, которым банановое дерево может размножаться, это если фермер берет часть бананового дерева, обычно с корнем, и сажает его в землю, где оно вырастает в другое банановое дерево. Does it all by itself? Оно делает все это само по себе. So in that sense, the banana tree is considered brahmachari. В этом смысле банановое дерево считается брамачарием. It, it doesn't require a partner to reproduce. Оно не требует партнера для размножения. Now the peacock is also referred to in one sense as brahmachari, but in a little bit of a different sense. Павлин <coughs> Также в каком-то смысле упоминается как брамачария, но немного в другом смысле. Шастер says that when the male peacock sees the uh, the dark clouds of the monsoon season and hears the thundering of those clouds, um, those male peacocks become excited and start uh, dancing in great happiness, like opening up their feathers. Шастры говорят, что когда в сезон дождей самцы павлинов видят темные грозовые тучи и слышат грохот этих облаков, эти самцы павлинов приходят в возбуждение и начинают танцевать в великом счастье, расправляя свои перья. And when they see their reflections in various bodies of water, like you know, lakes and ponds, they become intoxicated with their beauty. But When they look down and see their ugly feet, a teardrop uh, falls from their eyes. And at that time, a peahen, meaning a, a female peacock, she comes and she drinks that tear and becomes pregnant. А когда они видят свои отражения в различных водоемах, таких как озера и пруды, они становятся опьяненными своей красотой. Но когда они смотрят вниз и видят свои некрасивые ноги, из их глаз падает слеза. И в этот момент приходит павлиниха, то есть самка павлина, 
Она приходит, выпивает эту слезу и становится беременной. Так что сексуального контакта нет. Поэтому в этом смысле павлина также считают брамачари. So <coughs> Таким образом, Кришна ценит этих двух брамачари, банановое дерево и павлина. Или любого брамачари в этом отношении. In, in we hear say, в Бхагавадгите Кришна говорит, One should meditate upon me within the heart and make me the ultimate goal of life. Следует держать тело, шею и голову прямо, по прямой линии и сосредоточить взгляд на кончики носа. Так, успокоив и обуздав ум, лишенный страха и полностью свободный от половой жизни, человек должен медитировать на меня в сердце и сделать меня высшей целью жизни. Anyway, Uh, in, in appreciating the peacock's many contributions to the beauty and culture of Vrindavan, especially during this monsoon season when they multiply everywhere in Braj, it's um, one of the main reasons that Krishna wears a peacock feather on his head. Так или иначе, признательность павлинам за большой вклад в красоту и культуру Вриндавана, особенно во время этого сезона дождей, когда они размножаются повсюду в Абраджи, это одна из главных причин, по которой Кришна носит павлине перо на своей голове. А в некоторые особые дни в месяц Шраван, в сезон дождей, божества по всему Вриндавану одеты в одежды, полностью сделаны из павлиних перьев. Пожалуй, главное событие в месяц Шраван во время сезона дождей — это, без сомнения, Джулан Ятра, или знаменитый праздник Качели. Это очень известный праздник в нашем международном обществе сознания Кришны. So in this uh, daily festival in, in, in the month of Shravan, all the temples of Vrindavan place big silver or sometimes wooden swings in their temples and swing their deities in the evening. В этот ежедневный праздник в месяц Шраван во всех храмах Вриндавана помещают большие серебряные или иногда деревянные качели и вечером качают свои божества. In some instances they even swing the big deities but very often the Utsava, the festival deities. В некоторых случаях они даже качают большие божества, но чаще всего Уцова, фестивальные божества. Every day. Каждый день. Actually, in, generally in the evening. Как правило, вечером. Very popular, um, you know, festival. Очень известный праздник. We often hear in Vrindavan there's a festival every day, so that's, that's very much true in the month of Shravan. Мы часто слышим, что во Вриндаване каждый день проходит фестиваль, и это истинная правда в месяц Шравана. Now, because I've lived in Vrindavan, you know, for two or almost three years now, I often hear that, you know, the Brajabasis singing the, um, the following, or parts of a following, Of a following song. Так как я живу во Вриндаване уже два или почти три года, я часто слышу, как Браджабаси поют следующие части Баджана. In this month of Shravan. В этот месяц Шраван. Джула, Джуле, Рада, Дхамодар, Вриндаван, Мен. Кайши, Чаи, Хари, Яли, Али, Кунджан, Мен. This is Браджабаса. Это на языке Браджабаса. Radha Dhamadar are swinging on the swing in Vrindavan. Oh friend, how very green the Kunja is. 
Радхадамадара качаются на качеле во Вриндаване. О, друг, какая же это кунжа зеленая? И они говорят, Аде джулана падхара джука айе, бхадараж хука айе бхадхара гир айе бхадхара. Мы слышим это. О, Радха, go and sit on the swing. Low rain clouds have come and filled the sky. Они поют. О, Радха, иди и садись на качели. Набежали низкие грозовые тучи и заполнили небо. So the swings, Radha and Krishna swing during the monsoon season. It's cool. It's very um, beautiful pastime. And devotees push them on the swings. Итак, качели. Радха и Кришна качаются во время сезона дождей. Это такая прекрасная лила. Преданные качают их на качелях. Now I read a very detailed description of these actual swings in the Vrindavan Research Institute. Я читал очень подробное описание этих качелей во Вриндаванском исследовательском институте. Как в разные дни качели украшают дарами природы. Например, в некоторые дни эти качели украшены листьями и лианами с деревьев. Day, в другой день они будут украшены фруктами. На следующий день — кукурузой. Flowers, day, like в некоторые дни — цветами, а в другие — плодами, подобным образом. А вот что-то очень интересное. One Vaishnava poet who we've, we've quoted before, his name was Parma Nanda. Parma Nanda describes how the two uh, ropes of these swings represent two aspects of life, shuka and dukkha, uh, happiness and distress. Один вайшнавский поэт, которого мы ранее цитировали, его зовут Парамананда, описывает, как две веревки этой качели представляют два аспекта жизни, суха the, и дукха. Счастье и горе. The main seat on the swing represents our heart, where the divine couple are sitting. А сиденье на качеле представляет собой наше сердце, где восседает божественная чита. And when we push the swing and it goes forward, the divine couple take these problems of life from us, and when the swing comes back towards us, the divine couple give us their love. So they take away our problems and they give us their love by swinging, by swinging the deity. This is why we swing the deity. Когда мы толкаем качель, и она движется вперед, божественная чита забирает от нас эти жизненные проблемы. А когда качель возвращается к нам, божественная чита дарует нам свою любовь. Так они забирают наши проблемы и даруют нам свою любовь с помощью раскачивания божеств. Вот почему мы качаем божеств. So mark those dates that I gave you earlier in the, in the, in the lecture here when there, there's going to be the month of Shravan. And swing away your problems and embrace the love of Radha and Krishna. Так что отметьте те даты, которые я дал вам ранее в этой лекции. И когда наступит месяц Шраван, отбросьте свои проблемы и примите любовь Радхи и Кришны. Now, the swing festival in Vrindavan in the Radha Balabha temple is very famous because Every evening when Radha Balaba uh, come out to swing, the pujaris, they spray the entire crowd with um, an instrument. It sprays out scented water, and it gives the impression that it's raining, <laughs> like it's monsoon season. Everyone gets wet, and they're very happy. Праздник качели во Вриндаване в храме Радха Валабха очень знаменит. Потому что каждый вечер, когда Радха Валабха выходит качаться на качели, пуджари с помощью специального приспособления брызгают на всех собравшихся ароматизированную воду. И создается впечатление, что идет дождь, как в сезон дождей. Все становятся мокрыми, и они очень счастливы. Now, in Rad Raman, in the Rad Raman temple, um, their swing festival, they, um, it's, it's um, traditional there, that during the swing festival, they give um, Radharaman a drink made of black peppers or mixed in with black peppers called pana. В храме Радхарамана существует традиция, согласно которой во время праздника качели Радхараману предлагают напиток, 
приготовленный из черного перца или смешанный с черным перцем, который называется пхана. Это всего лишь маленькая подробность, но она интересная. У него есть напиток со смесью черного перца. В сезон дождей. Now, throughout Vrindavan, in this month of Shravan, all the deities wear um, uh, clothes of different uh, outfits of different shades of green every day. Sometimes dark green, the very light green, and then, you know, middle, and then mixed. Uh, it's just that's the uh, the dresses are mainly uh, of a green color. Во всем Вриндаване в этот месяц Шравана все божества каждый день одеты в одежды разных оттенков зеленого цвета. Иногда темно-зеленого и светло-зеленого цветов, затем просто зеленого цвета и затем смешанного. Говорится, что одежды в основном зеленого цвета. А украшения сделаны из джаласуты, что означает сын океана, жемчуг. Джаласута означает жемчуг. And the priests, the pujaris in the temples, they they also wear uh, silk green uh, silk uh, green silk uh, dhotis for the pleasure of their Radha and Krishna deities, in accordance with uh, you could say the lush vegetation the monsoon rains create in Vrindavan forest. It's all kind of in harmony. Everyone's wearing green because it's very dry in the summer and the rains come, everything comes lush and green. So the, the deities wear green and so do the pujari. Священнослужители, пуджари в храмах тоже носят зеленые шелковые тхоти для удовлетворения своих божеств, Радхи и Кришны, поскольку они говорят, что то, что все носят одежду зеленого цвета, гармонирует с пышной растительностью которую мусонные дожди создают в лесу Вриндавана. Поскольку летом очень сухо, а когда идет дождь, все становится пышным и зеленым. Поэтому божества одеты в одежды зеленого цвета и то же самое делают пуджари. Made entirely out of gold and silver. I'd like to see that. Я также читал, что в месяц Шравана Говинда Дев — это очень большое божество в Джайпуре. В течение нескольких дней восседает. Он делает это очень большое божество на большой старинной качели, которая полностью сделана из золота и серебра. Я хотел бы это увидеть. So the whole of Braj enjoys this uh, Julan Yatra festival, this swinging of the deities. With great pleasure for an entire month, 30 days. С огромным удовольствием в течение целого месяца, 30 дней, весь брач наслаждается праздником Джулан Ятры, раскачиванием божественной качели. However, I did read in the writings of one poet about one gopi in Krishna Lila who, because her um, in-laws would um, not allow her to go and swing with Krishna, she felt intense Separation from him. Однако я читал в произведении одного поэта об одной гопе в Лили Кришны, которая из-за того, что ее родственники не позволяли ей пойти и покачаться с Кришной на качеле, испытывала сильную разлуку с ним. So much so that whenever a, a small drop of the monsoon rains touched her body, although it's generally welcome after the hot summer, for her she felt the raindrops were piercing her body. Такую сильную, что всякий раз, когда маленькая капля муссонного дождя касалась ее тела, несмотря на то, что после жаркого лета это обычно приветствовалось, она чувствовала, что капли дождя пронзали ее тело. Why? Почему? Because for a devotee, it said in, in uh, the Braj Basa language, Lagat bhond katare piabhin. It means uh, she's thinking... The raindrops now feel like a dagger in the absence of my beloved Sri Krishna. <laughs> the raindrops now feel like a dagger in the absence of my beloved Sri Krishna. Deep. Потому что для преданного на языке Браджабаса говорится: лагат бунд катари приябин. 
Это означает, что она думает, в отсутствии моего возлюбленного Шри Кришны, эти капли дождя теперь ощущаются как кинжал. В отсутствии моего возлюбленного Шри Кришны, эти капли дождя теперь ощущаются как кинжал. Глубоко. Now, during the month of Shravan, uh, the temple pujaris offer the deities, especially they offer the deities kheer, uh, gunjia, sweets, uh, sesame, uh, luglus, uh, burfi, and other sweet items. В течение месяца Шраван храмовые пуджари главным образом предлагают божествам кхир, сладости гунджия, кунжутные лаглу, бурфи и другие сладости. And a special sweet is called Thaini, it's, it's also offered to the deities in the temples and it's widely distributed to um, pilgrims who come to the temples and, and, and visitors. И одна особенная сладость называется фени. Ее также предлагают в храмах божествам и повсеместно раздают паломникам, которые приходят в храмы и гостям. So dear Prabhus, these are some of the glories of the month of Shravan in this very beautiful favorite season of Krishna, this monsoon season in Vrindavan. Итак, дорогие Прабху, это некоторые из прославлений месяца Шраван в этом прекрасном, любимом времени года Кришны, в этом сезоне дождей во Вриндаване. And somewhat sadly, it concludes our series on the six seasons of Vrindavan. И несколько грустно завершает нашу серию лекций о шести временах года Вриндавана. But the good news we, is we have so much more to discuss about Vrindavan and other subjects, you know, like Lord Chaitanya. We just discussed that a few weeks ago. There's a lot more nectar. Но хорошая новость заключается в том, что у нас есть так много о чем рассказать о Вриндаване и о других темах, таких как Господь Чайтанья, о которой мы говорили всего несколько недель назад. Есть еще очень много нектара. So we'll finish this series with two very short quotes from uh, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur's Braj Riti Chintamani. They're short, but they're very relevant to this series. Итак, мы закончим эту серию лекций двумя очень короткими цитатами из Браджа Рити Чинтамани, Шрилы Вишванатха Чакраварти Тхакура. Они короткие, но они очень соответствуют этой серии лекций. He writes the six seasons with their various qualities occur at different times. In Vrindavan, Krishna enjoys pastimes in all the seasons every day. Он пишет, шесть времен года с их различными особенностями наступают в разное время. Во Вриндаване Кришна наслаждается лилами каждый день в любое время года. All the seasons render constant service to Krishna in Vrindavan. In all these seasons, the gopis serve Krishna by making Uh, ornaments from the flowers available in each and every season. Все времена года оказывают непрерывное служение Кришне во Вриндаване. Во все эти времена года гопи служат Кришне, делая украшения из цветов, доступных в любое время года. So once again, I thank all of you for this great privilege of uh, researching uh, Shri Prabhupada's books very carefully and those of our previous acharyas and bringing to you these these gems from the treasure chest of Sri Vrindavan Dham. Я еще раз благодарю всех вас за эту прекрасную возможность очень внимательного изучения книг Шрилы Пропады и книг наших предшествующих ачарьев и возможность передавать вам эти драгоценности из сокровищницы Шри Вриндаван Дхамы. And in the next couple of days I'll decide <laughs> what the next series will be. <laughs> В ближайшие несколько дней я решу, какой будет следующая серия лекций. Sometimes it's hard, hard to choose. It's like, you know, at the end of the feast you have sandesh, you have burfi, you have uh, so many different sweets <laughs> on the plate. Which one am I going to eat first? So, but I'll, I'll make a decision and we'll be back in a couple of days. Иногда трудно выбрать. Это подобно тому, как в конце пира у вас есть сандеш, у вас есть бурфи. У вас столько разных сладостей на тарелке. Какую же мне вкусить первой? Но я приму решение, и мы вернемся через несколько дней. Шиши горни тайки, шиши кришна баларамки, шиши вара шама сундерки, бриндаван эшвади шимати радараники, майя пурнамки, шиши горни тайки, ши кришна шанкиртанья ки, back home, back. 
JJ CC Rod Hey Возвращение домой, обратно к Богу, ки джай, Шрила Гуру Дева, ки джай.